మీరు ఎప్పుడైనా కొండ ప్రాంతాలకు వెళ్లారా అక్కడ అనేక రకాల కొండలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క కొండ ఒక్కొక్క షేప్ లో ఉంటుంది ఆ కొండల దగ్గర పెద్ద పెద్ద బండరాలు కూడా ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని బండరాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే నిజంగా ఆ బండరాలు ప్రకృతి పరంగా తయారు చేయబడ్డాయా లేదా అక్కడ ఎవరైనా మోసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారా అని ఎలా ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని బండరాలు అయితే అంత బరువు ఉన్న బండరాలు కూడా ఏ మాత్రం గ్రావిటీని ఆకర్షించి జారి పడిపోకుండా ఎలా ఉందో చూసి షాక్ అయిపోతారు గ్రావిటీ అనేది అక్కడ ప్యూర్ గా ఫెయిల్ అయిపోతుంది గ్రావిటీ రాక్స్ గురించి అయితే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవట్లేదు గానీ ఈ ప్రపంచంలోనే అన్రియల్ గా ఫామ్ అయిన కొన్ని అందమైన బండరాల గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియో తెలుసుకునే ముందు టీటాక్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం నెంబర్ వన్ అల్ నస్లా రాక్ ఫార్మేషన్ ఈ బండరాయ్ సౌదీ అరేబియాలో ఉంది సౌదీ అరేబియా ఎడారిలో ఈ కొండ ఉంది ఇది చూడ్డానికి ఒకే కొండని ఒక పెద్ద కట్టర్ పెట్టి కట్ చేసినట్లుగా ఉంటుంది కానీ కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి ఈ కొండ ఇక్కడే ఉంది ఈ కొండ మధ్యలో ఉండే పర్ఫెక్ట్ కట్ ను బట్టి ఈ కొండని ఆకర్షవంతంగా తయారు చేయడానికి మరియు దీని యొక్క సంతులితను పెంచడానికి ఎవరో మధ్యలో పెద్ద కట్టర్ ద్వారా కట్ చేసినట్టు కట్ చేసి ఉంటారని అనిపిస్తుంది కానీ కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి ఈ కొండ ఇక్కడే ఉంది ఇది ప్రకృతి పరంగా ఇలా ఫామ్ అయిందా లేక మనుషులు చేశారా అనడానికి ఒక సొల్యూషన్ ఉంది ఎందుకంటే ఈ కొండ మీద ప్రాచీన కాలం నాటి మనుషులు మనుషులు గీసిన కొన్ని కొండ చిత్రాలు ఉన్నాయి దీన్ని బట్టి ప్రాచీన కాలంలో ఎవరో మనుషులే ఈ కొండని కట్ చేసి ఉంటారని భావిస్తున్నారు కానీ జనాలకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఇంత పెద్ద కొండని ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా ఎవరు కట్ చేసి ఉంటారు అనే విషయాన్ని మాత్రం ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు నెంబర్ టూ ఇమోటల్ బ్రిడ్జ్ ఈ బండరాలతో తయారు చేయబడిన బ్రిడ్జ్ చైనాలోని మౌంట్ తాయ్ దగ్గర ఉంది మౌంట్ తాయ్ వద్ద రెండు పర్వతాలను కలిపే విధంగా ఈ బండరాలు ఒక బ్రిడ్జ్ లా పనిచేస్తాయి దీనే ఇమోటల్ బ్రిడ్జ్ అని అంటారు మూడు పెద్ద బండరాళ్ళు ఒక చిన్న బండరాయి కలిపి ఈ బ్రిడ్జ్ ఆకారంలో మారింది అలా ఆ రాళ్ళు రెండు పర్వతాలకు ఒక వంతునిగా పనిచేస్తాయి అసలు ఈ బ్రిడ్జ్ ఎలా నిర్మింపబడింది అంటే మనుషుల వృద్ధిని నిర్మించలేదు ఇది ప్రకృతి పరంగా కొండరాళ్ళు పడిపోయినప్పుడు ఇవి అడ్డుకొని అలా బ్రిడ్జ్ లా మారాయంతే ఈ రాళ్ళతో తయారు చేయబడిన బ్రిడ్జ్ ఎంత పురాతనమైందో ఎవరికి తెలియదు కానీ కొన్ని కథనాల ప్రకారం ఇది ఐసేజ్ కాలం నాటి బ్రిడ్జ్ అని చెప్పుకుంటారు నెంబర్ త్రీ జియాన్స్ కౌజ్ వే ఇది నార్త్ ఐర్లాండ్ తీర ప్రాంతంలో ఉంటుంది మీరు కనుక ఆ తీర ప్రాంతానికి వెళ్ళినట్లయితే రాళ్ళ యొక్క ఫ్యాక్టరీ అక్కడ ఉందేమో అనే ఫీలింగ్ మీకు కలుగుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ కనపడే ప్రతి ఒక్క రాయి ఆయా షేప్ లో అమర్చబడి దాదాపు నలభై వేల రాళ్ల వరకు నీట్ గా అమర్చబడి ఉంటాయి ఈ రాళ్ళు అన్ని కలిసి ఒక పెద్ద కాలం లా తయారవుతాయి కానీ ఈ నిజానికి మనుషులు ఎవరు తయారు చేసినవి కాదు ప్రాచీన కాలంలో ఆ తీర ప్రాంతం దగ్గరలో ఉండే ఒక అగ్నిపర్వతం బద్దలవడం వల్ల ఆ లావా ద్వారా ఈ రాళ్ళని అలా ఏర్పడ్డాయని అక్కడ వారు చెప్తూ ఉంటారు ప్రతి సంవత్సరం అనేక మంది టూరిస్టులు ఆ వింతను చూడడానికి అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు నెంబర్ ఫోర్ రాకిన్నోవా ఇష్కోషి కెనడాలోని ఒక తీర ప్రాంతంలో ఈ రాయి కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి ఒక చిన్న కొండ సకం అంచు మీద వేలాడుతుంది జనాలు ఇక్కడికి ఎందుకు ఎక్కువగా వస్తారంటే వీటి యొక్క ఫోటోలు చూసి ఇది నిజం అని నమ్మని వారు అక్కడికి వెళ్లి మరి ఆ వింతను చూస్తారు ఎందుకంటే కొన్ని వేల టన్నుల బరువు కలిగిన అంత పెద్ద బండరాయి కేవలం ఆ అంచు మీద ఎలా ఆగింది గ్రావిటీని ఆ రాయి ఎందుకు ఆకర్షించట్లేదు అనే విషయాన్ని ఖచ్చితంగా చూసి షాక్ అయిపోవాల్సిందే తొమ్మిది మీటర్ల ఎత్తున్న ఈ బండరాయి ఎప్పటి నుండి మరియు ఎందుకు ఇలా అంచునా వేలాడుతుందో అన్న విషయం ఇప్పటికి ఒక అందు చికెన్ మిస్టరీగానే చెప్పబడుతుంది స్పిట్ యాపిల్ రాక్ మనం ఎప్పుడైనా యాపిల్ పండును కోసుకుంటా అది రెండు ముక్కలు అవుతుంది కానీ సేమ్ యాపిల్ పండులాగే ముక్కలై ఉన్న కొండరాయిని మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా సేమ్ అటువంటి రాయి న్యూజిలాండ్ లోని టాస్మాన్ ఐలాండ్ లో ఉంది గ్రనైట్ రాయితో తయారు చేయబడిన ఈ రాయి అక్కడ టూరిస్టులని ఎంతో బాగా ఆకర్షిస్తుంది కట్ చేసిన యాపిల్ ముక్కల ఈ రాయి ఉంటుంది కానీ ఈ కొండరాయిని ఎవరు కట్ చేసి ఉంటారో లేదా ప్రకృతి పరంగా ఆ కొండరాయి ఎలా విరిగి ఉంటుందో అనే మిస్టరీ మాత్రం ఇప్పటికి ఎవరికి తెలియదు మొరాకీ బార్డర్స్ ఈ రాళ్ళు న్యూజిలాండ్ లోని సౌత్ కోస్టల్ ఏరియాలో కనబడతాయి ఈ రాళ్ళ యొక్క రేడియస్ పన్నెండు ఫీట్ల వరకు ఉంటుంది ఈ రాళ్ళు కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుండి ఆ తీర ప్రాంతంలో ఉన్నాయని చెప్తూ ఉంటారు అసలు ఈ రాళ్ళు అక్కడికి ఎలా వచ్చాయి ఈ రాళ్ళు అంత రౌండ్ షేప్ లో కర్వ్ గా ఎవరు తయారు చేశారు అనే విషయం మాత్రం ఎవరికి తెలియదు కానీ కొన్ని లక్షల టూరిస్టులు ప్రతి సంవత్సరం వీటిని చూడ్డానికి వస్తూ ఉంటారు చూసారు కదా ప్రపంచంలో మీరు నమ్మలేనటువంటి కొన్ని అన్రియల్ రాక్స్ గురించి మీకు తెలియని కొన్ని